நம்ம டெய்லியும் நிலாவை பார்க்கும்போது அதை சுற்றி பல சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மறந்தே போயிடுறோம் நம்ம இந்தியாவோட ஒரு சின்ன சேட்டலைட்டும் அதில் இருக்குது ஒவ்வொரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கும் அதோடைய பாதையை திரும்ப திரும்ப மாற்றி மாற்றி பல தகவலாம் நமக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்குது அது சந்திரயன் டூடைய ஆர்பிட்டர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இதே மிஷன் ஒரு லேண்டிங்கில் ஃபெயில் ஆச்சு அது சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் போய் அது கடைசியில் ஃபெயில் ஆச்சு அந்த நாள் ஹெட்லைன் எல்லாமே லேண்டிங் பற்றி தான் ஆனால் அதே மிஷனில் இப்போ முக்கியமான பல தகவல்கள் இங்கே வந்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த மிஷன் இப்போயும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் இந்த ஆர்பிட்டர் என்னெல்லாம் பார்த்துச்சு என்னெல்லாம் நமக்கு மெஷர் பண்ணி கொடுத்துச்சு எப்படி நம்ம இந்த சந்திரன் பற்றின பல தகவலை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டோம் இதை பற்றி பல விஷயங்களை நம்ம சந்திரயன் டூடைய ஆர்பிட்டர் இது ஒரு சாதாரணமான சேட்டலைட் கிடையாது இதோடைய மேஸ் சுமார் இரண்டு புள்ளி மூணு டன் நூறு கிலோமீட்டர் அதாவது அந்த நிலவுடைய போலார் ரீஜியனில் இருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி இது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு சுத்திலையும் நிலவுடைய நார்த் போல் அதுல இருந்து சவுத் போல் வரைக்கும் ஃபுல்லா ஒரு கிராஸ் செக்ஷனா பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆரம்பத்துல மிஷனுடைய லைஃப் வெறும் ஒரு வருஷம் தான் அதுக்கு காரணம் ஃபியூருடைய பட்ஜெட் தென் ஆர்பிட்டல் மேனேவர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சோலார் பவருடைய மார்ஜின் எல்லாமே பார்த்து தான் நம்ம இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ஆக்சுவல் மிஷினில் நடந்தது வேறு லான்ச்சிலேயே ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ இந்த ஆர்பிட்டோடைய இன்சரேஷன் அக்யூரேசியை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வச்சுது சரியாக சந்திரனுடைய சுற்றுவட்ட பாதைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல இந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வேலை பார்த்தனால அதோடைய ப்ராஜெக்ட் ரீ கரெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக இருந்திருக்கு இதோடைய ரிசல்ட் ஃபியூல் பட்ஜெட் நம்ம பிளான் பண்ணதை விட கம்மியாக இருக்குது தென் ஸ்பேர் ஃபியூலும் ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்திருக்கு ஆர்பிட்டர் லைஃப் டைம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு ஆர்பிட்டர்னா என்னன்றதை இப்போ நம்ம சுருக்கமாக பார்த்துடலாம் ஒரு மிகப்பெரிய பஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் அதில் சோலார் பேனல்ஸ் இருக்குது தேர்மல் ரெடியேட்டர்ஸ் இருக்குது கம்யூனிகேஷன் ஆன்டனாஸ் இருக்குது சயின்டிஃபிக் பைலோட் மாடியூல்ஸ் இருக்குது இந்த ஒட்டுமொத்த பாடியுமே இந்த நிலாவில் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதுக்கான சூழல் பூமி இருக்கிறத விட அங்கே ரொம்ப ரொம்ப வேறு மாதிரியான ஒரு சூழலாக இருக்கும் நிலவுடைய ஆர்பிட்டில் டேனைட் சைக்கிள் அப்படின்றது பூமி மாதிரி ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட பதினான்கு நாட்களுக்கு ஃபுல் சன்லைட்டாகவும் அடுத்த பதினான்கு நாட்களுக்கு வெளிச்சமே இல்லாத ஒரு டார்க்னஸான ஒரு என்வரான்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இது சர்ஃபேஸ்க்கு ஆர்பிட்க்கு இது ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லேயும் சில நிமிஷம் டேரக்ட் சன்லைட் இருக்கும் சில நிமிஷம் நிலவுடைய ஷேடோ தெரியும் இதோடைய டெம்பரேச்சர் அது கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்குள்ள பேலோடைய டெம்பரேச்சர் லிமிட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதா நம்மளுடைய மெயின் சேலஞ்சு இதையே தேர்மல் சப்சிஸ்டம் ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுது இதில் மல்டிலேயர் இன்சுலேஷன் பிளாக்கெட்ஸ் இருக்கு பேசிவ் ரேடியேட்டர்ஸ் இருக்கு ஹீட்டர்ஸ் அது கரெக்டாக ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகுது தேர்மல் கோட்டிங்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான வேலை பார்க்குது ஸோ இது எல்லாமே ஒன்று சேர்த்து இதோடைய லைஃப்பை இன்னும் அதிகமாக்கி இருக்கு நிலவுக்கு அட்மாஸ்பியர் இல்லைன்றது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அதனால் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான எஃபெக்ட்ஸ் இதில் நமக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் ஒன்று டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன்னொன்று இதுக்கு ஒரு சரியான பாதுகாப்பு இல்லைங்கிறது தான் இதை நம்ம நோ ஷீல்டிங்னு சொல்லுவோம் நிலவுடைய மேற்பரப்பு வெளிச்சம் படும்போது இதோடைய வெப்பநிலை நூற்றி இருபது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகலாம் இதுவே நைட் டைமாக இருக்கும்போது மைனஸ் நூற்றி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகலாம் இதே மாதிரி காஸ்மிக் ரேஸ் சோலார் ஒயின் பேட்டிகள் டைரக்டாக இதோடைய சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து சேரும் பூமியில் சேட்டலைட்ஸ் மேக்னடோஸ்பியரும் அட்மாஸ்பியரும் இந்த ரெண்டுமே இருக்கிறனால ஒரு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பாக வச்சு அது ரொம்ப அழகாக செயல்படுது ஆனால் மூன் ஆர்பிட்ஸ் கண்டிப்பாக சந்திரயான் டூக்கு இந்த மாதிரியான ப்ரொடக்ஷன் எதுவுமே கிடையாது இதனால் ஆட்டிடியூட் கண்ட்ரோலை கரெக்டாக நம்ம வைக்கிறதுக்காக ஹைட்ரோஜன் த்ரெஸ்டரை யூஸ் பண்ணணும் சூரியனுடைய அந்த வெளிச்சத்தை ட்ராக் பண்ணணும் தென் சூரியனுடைய சென்சார் கைரோஸ் எல்லாமே கம்பெயின் ஆகி இதோடைய ஓரியன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப துல்லியமாக மெயின்டைன் ஆகும் இதுதான் மிகப்பெரிய ஆன்டாஸ் நிலவுடைய அடுத்த பக்கத்தில் இருந்தாலுமே பூமியோட கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான தனங்கள் இல்லாமல் லாக் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணோம் நிலவுடைய சவுத் போல் ஒரு ஸ்பெஷல் ஜியோமெட்ரி மாதிரி இதோடைய ஆக்சிஸ் சுமார் ஒன்றரை டிகிரி டில்ட் ஆயிருக்கு இதனால் சில ஆழமான பள்ளங்கள் சூரிய வெளிச்சத்தில் ஒருபோதும் படவே இல்லை இந்த மாதிரியான இடங்களை நாம் பிஎஸ்ஆர்னு சொல்லுவோம் அதாவது பர்மனன்ட்லி ஷேடவுடு ரீஜியன்ஸ் இந்த பிஎஸ்ஆரில் டெம்பரேச்சர் நாற்பது கல்வின் வரைக்கும் டவுன் ஆகும் அதாவது மைனஸ் இரநூத்தி முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் இடத்துல 
அங்க சேமிச்சு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு சந்திரயன் டூல ஒரு முக்கியமான கருவி இருக்கு இதை நம்ம டிஎஃப்எஸ்ஏஆர்னு சொல்லுவோம் அதாவது டுவெல் ஃப்ரீக்வன்சி சிந்தடிக் அப்ரேச்சர் ரேடார் இது எல் பேண்ட் எஸ் பேண்ட் இந்த ரெண்டு ரேடார் பல்சையும் அனுப்பி சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய அண்ட் சப் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரிஃப்ளக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணும் ரேடார் கிரவுண்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப வர சிக்னலை நம்ம ரெண்டு முக்கிய விஷயங்களா பார்க்கலாம் ஒண்ணு அது எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்தா இருக்கு நம்ம ஆம்பிளட் ஒன்று சொல்லுவோம் இன்னொன்று அந்த ஓரியன்டேஷன் எப்படி மாறுது ஃபேஸ் ஆர் போலரைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது திரும்ப வரக்கூடிய பல்ஸ் ரேடியேஷன் நம்ம ஐஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் ஐஸ் இல்லாத வெறுமன ராக்ஸுக்கும் மிகப்பெரிய டிஃப்ரென்ஸை அது எக்கோ மூலியமாக காட்டும் அது ஒரு பேட்டர்னாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் இந்த சிக்னேச்சர்ஸ் எல்லாமே டிஎஃப்எஸ்இஆர் டேட்டாஸை ரொம்ப இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே எடுத்து சயின்டிஸ்ட் எந்த பள்ளங்களில் இந்த மாதிரியான ஐஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஐஸுடைய ஆழம் அது எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டாண்டாக இருக்குது சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல சரிவுகளில் அது எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மேப்பிங் ரேஞ்சில் அவங்க எடுப்பாங்க இந்த மேப்ஸில் ஃப்யூச்சர் லேண்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அடிப்படை காரணமாக இருக்குது எந்த இடத்துல நம்ம ட்ரில் பண்ணலாம் எங்கே ரிசோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் அது பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்யூச்சரில் அதை எப்படி நம்ம ஒரு நல்ல விதத்தில் கொண்டு போகலாம் அப்படின்றது இந்த டேட்டா ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஒரு முக்கியமான ஒரு சோலார் ஈவெண்ட் இந்த நிலவை சூடை தாக்குச்சு இது ஒரு மிகப்பெரிய கொரோனல் மாஸ்டர்ஷன் சிஎம்இன்னு சொல்லுவோம் சிஎம்இ அப்படின்றது சூரியனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரீகனெக்ஷன் ஆகிறதுனால அது மிகப்பெரிய ஒரு அலையாக வெளியிடும் இது ஒரு பெரிய அளவில் பிளாஸ்மா ஒன்று வெளிவரும் அது எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் ஹெவியான்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சில நேரங்களில் ஒரு செகண்டுக்கு நூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வேகம் அதிகமாக ஸ்பேஸுக்கு வெளியேறும் இந்த பல்க் பிளாஸ்மா கிளவுட் எல்லாமே பூமி சூரியன் இந்த ஆர்பிட்க்கு நடுவை ட்ராவல் பண்ணும்போது இளவுக்கு மேக்னடோஸ்பியர் இல்லாதனால டேரக்டாக சர்ஃபேஸில் எக்ஸ்போசர் ஆகும் இந்த ஆர்பிட்டில் சில இம்பேக்டை உண்டாக்கும் சந்திரயான் டூ ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய சிஹெச்ஏசிஇ டூ அப்படின்ற ஒரு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இந்த சிஎம்இடைய பாஸ் ஆகும்போது நிலவில் சில எக்ஸ்போசர் காம்போசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிறது எப்படின்றது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நம்ம சில முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்து சோடியம் டென்சிட்டி டெம்பரவரியாக ட்ராப் ஆகிருக்கு சில ஹெவி ஸ்பீசிஸ் அதாவது அதோடைய கவுண்ட் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கு இம்பேக்ட் அதோடைய சிக்னேச்சர் நம்ம நினைக்கிறத விட வேற மாதிரி இருந்திருக்கு டே சைடாக இருக்கட்டும் நைட் சைடாக இருக்கு இதோடைய ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கு இதில் என்னென்ன முக்கியத்துவம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம்னா நிலவுடைய எக்ஸ்போசர் நார்மல் கண்டிஷனில் எப்படி இருக்குது சோலார் ஸ்ட்ரோம் நேரத்தில் அது எப்படி நான் லீனியராக ரியாக்ட் பண்ணுது எப்படி நம்ம நினைக்கிறத விட வேறு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுது இந்த மாதிரியான எல்லா மாடலிங்ஸுக்கும் இப்படி லைவான ஏ ஒன் பிஎஸ்ஜர் டேட்டாஸ் ரொம்ப ரொம்ப ரேராக கிடைக்கும் ஸோ சந்திரயன் டூ ஆர்பிட்டர் இதே லெவலில் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இல்லை நாளைக்கு அஞ்சு அல்லது பத்து வருஷம் இந்த ஸ்கேலில் ஒரு முக்கியமான ஒருவேளை ஃப்யூச்சரில் நிலவை பற்றின அதோடைய பல தகவமைப்புகள் எடுக்க போகிறோம் வெதரை நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் நிலவுடைய எக்ஸ்போசியரில் சந்திரயன் டூ சில முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்துருக்கு சந்திரயன் டூ அதில் இருக்கக்கூடிய மேஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் மூலியமாக அப்சர்வ் பண்ணுறப்போ அதில் சோடியம் பொட்டாசியம் ஆர்கான் ஹீலியம் நெய்யான் அப்படின்னு நிறையா இருக்கிறத பார்த்துருக்கு மேலும் இந்த பொருட்கள் அந்த டே அண்ட் நைட் சைக்கிளில் மாறுதுன்றத பார்த்துருக்கு டே சைடில் சோலார் யூவி ரேடியேஷனுக்கு சர்ஃபேஸ்க்கு கொஞ்சம் நேரடியாக படும்போது ஃபோட்டோ டிஸ்ட்ரப்ஷன் மூலியமாக சில ஆடம் சர்ஃபேஸில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது அது எக்ஸ்போசியரில் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் தான் இருக்கும் மறுபடியும் சர்ஃபேஸ்க்கு அது மறுபடியும் ரீகன்வென்ஸ் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி மறுபடியும் ஸ்பேஸுக்கு எஸ்கேப் ஆகும் ஸோ பல காரணங்கள்னால சந்திரனுடைய சர்ஃபேஸில் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குது எப்படி சூரியனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இங்கே நடக்குது எந்த இடம் ரொம்ப வயலண்ட்டாகவும் ரொம்ப லிச்சாகவும் இருக்குது எந்த இடம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக சொல்லணும்னா மிஷன் இன்னும் முடிஞ்சு போகவே இல்லை ஆர்பிட்டர் ஆர்பிட் பண்ணுற ஸ்டேபிளில் கரெக்டாக இருக்குது இதோடைய பவர் ஜெனரேஷன் நாமினலாக தான் இருக்குது தேர்மல் கண்டிஷன் நம்ம நினைக்காத மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஒர்க்கிங் பேலோட்ஸ் ரேடார் கேமரா சில ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்ஸ் ஒரு ரொட்டீன் ப்ரோக்ராம் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணோம் எப்படி கேரி அவுட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிகிட்டே இருக்கு
மைக்ரோவேவ் எக்ஸ்ரே மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரா எலவேஷன் எக்ஸ்போசியர் டென்சிட்டிஸ் இது எல்லாமே கண்டினியூஸா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் டேட்டா வால்யூம் சில டெராபைட்ல இருந்து சில எக்கச்சக்கமான டிபிக்கு மாறி இருக்கு இந்த ரேடாஸ் இன்னும் பல டிஸ்கவரிக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குது சில பேப்பர்ஸ் இன்னும் பப்ளிஷ் ஆகாம இருக்கு ஒரு வேலை ஆகலாம் சில கம்பெனி அனலைசிஸ் எல்லாமே பெண்டிங்ல இருக்கு சயின்ஸ் ஒரு மிஷன்ல அதோடைய லைஃபை மாத்திருக்கு இன்ஜினியரிங் லைஃப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது கடைசியா இருக்க போறது இல்ல டேட்டா அனலைசிஸ் மூலியமா அது இன்னும் பல வருடம் உயிரோட இருக்கும் சந்திரயான் டூ ஆர்பிட் தான் அதோடைய உதாரணத்துக்கு முக்கியமானதா இருக்கு இந்த மிஷன் பத்தி பேசும்போது அப்ப நடந்த லேண்டிங் அட்டம்ஸ் அதோடைய லாஸ்ட் மினிட்ஸ் அதில் நடந்தது என்ன அப்படிங்கிறத பல அடுக்குகளாக பல உணர்ச்சிகளாக நமக்கு மைண்டில் வரும் இந்த வீடியோவில் அந்த கோணத்தை பற்றி நம்ம பேசலை இங்கே ஃபோக்கஸ் என்னன்னா ஆர்பிட்டர் இன்னும் டேட்டாவை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அதை டிசைன் பண்ண இன்ஜினியர்ஸ் அதோடைய ஆர்பிட்டர் பிளான் பண்ண டைனமிக்ஸ் குரூப் பேரோட டெவலப் பண்ண சயின்டிஸ்ட் டேட்டா அனலைசிஸ் பண்ணக்கூடிய ரிசர்ச் கம்யூனிட்டி இவங்களோட கண்டினியூஸ் ஒர்க்கில் சந்திரனுடைய பல சயின்டிஃபிக் பிக்சர்ஸ் இப்போ நமக்கு தனது பல டேட்டாஸாக நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு நம்ம நிலாக்கிய ஃபியூச்சரில் எந்த மிஷனை அனுப்பினாலும் அது போலரைஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது அதோடைய சாம்பிள் நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய அல்லது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பில் பண்ண போகிறோம் அது எல்லாமே இந்த மேப்பில் முதல் தடவை ப்ராப்பராக பிளாட் பண்ணும்போது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சைலண்டான ஆர்பிட்டர் இருக்குன்னா அது சந்திரயான் டூ தான் நிலவுடைய மேல ஒவ்வொரு சுத்தும் ஒரு புதிய மெஷர்மெண்ட் ஒரு புதிய டேட்டா பாயிண்ட் ஒரு புதிய ஈக்குவேஷன் பேராமீட்டரை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு நிலவுக்கு மேல அது இன்னும் அமைதியா சுத்திக்கிட்டே இருக்கு நம்மகிட்ட பேசாம ஆனா நமக்கான பல விஷயங்களை அது எண்ணிக்கிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு இதை பத்தி எனக்கு கருத்து இருந்தா மறக்காம எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல இதே மாதிரியான பல வீடியோஸ் வரும் அடுத்த ஒரு வீட்டு